All'inizio degli anni 50, mentre il mercato dell'arte è dominato dall'espressionismo astratto, artisti quali Robert Rauschenberg e Jasper Jones iniziano a manifestare un nuovo interesse per l'oggetto, e in particolare per l'oggetto banale e quotidiano, inserendo la propria ricerca artistica nella linea culturale dell'avanguardia Dada. L'utilizzo provocatorio di oggetti di scarto, investiti dall'artista di una carica polemica nei confronti della società dei consumi, esprime in campo artistico lo spirito di negazione e di protesta che ha contraddistinto la Big Generation degli anni 50. Come abbiamo visto nella nostra panoramica sul movimento della pop art, il boom economico del secondo dopoguerra e lo sviluppo tecnologico portano ad un'elevata produzione industriale e all'intensificazione del consumo di beni materiali. Il nuovo modello di consumo cambia radicalmente la società e lo stile di vita dei cittadini. Non si acquistano più prodotti per necessità, ma per svago e per posizionarsi e identificarsi socialmente. L'oggetto di consumo si carica di significato e da semplice merce assume la funzione di status symbol. Questo fenomeno si riflette ampiamente in ambito artistico attraverso diverse declinazioni, tutte accomunate dall'interesse nell'adozione dell'oggetto ordinario come materia prima del fare arte. Tra queste vi è il movimento del Neo Dada. Neo Dada è un movimento che si afferma negli Stati Uniti alla fine degli anni 50. Come si evince già dal nome del movimento, Neo Dada o Neo Dada riprende una delle più iconiche e dissacranti delle avanguardie storiche dei primi del Novecento, il Dada, un fenomeno culturale che ha abbracciato non solo le arti visive, ma anche il teatro, la musica, la letteratura, la poesia, il cinema. Il movimento nasce nel 1916 a Zurigo, presso il Cabaret Voltaire, un locale fondato dai coniugi tedeschi Ugo Ball e Emmy Hennings. Insieme agli artisti Hans Harp, Tristan Zara, Marcel Janko, Richard Ulsenbeck e Sophie Teuber, danno vita al movimento Dada. Il locale diventa luogo di ritrovo di questo gruppo di giovani artisti, rifugiatisi a Zurigo, nella Svizzera neutrale, allo scoppio del conflitto mondiale. Nel clima di forte dissenso nei confronti dell'assurdità della guerra e di tutti quei valori che l'avevano fomentata, nasce questo gruppo eterogeneo, accomunato da un atteggiamento anarchico, dissacratorio, antiborghese, antidogmatico, aschematico e votato al caos e alla casualità. Possiamo dire che la negazione è alla base del Dada, al punto che gli artisti Dada arrivano a rinnegare l'arte stessa, troppo legata alle convenzioni della tradizione, a favore di un'anti-arte, risultante dal caso, dalla libertà di un linguaggio individuale e da una multidisciplinarietà fluida tra le varie arti. In merito all'origine e al significato del termine Dada non si è mai giunti una definizione univoca. Il termine compare ufficialmente per la prima volta nel maggio del 1916 sul primo numero della rivista Cabaret Voltaire. Richard Ulsenberg nel suo saggio sulla storia del dadaismo del 1920 e Navan Dada ai Negeschichte des Dadaismus ha dichiarato che il termine fu coniato accidentalmente da lui stesso e da Hugo Ball, aprendo a caso una pagina del dizionario tedesco-francese. La parola dada in francese significa cavallo di legno, cavallo ad ondolo. Mentre Hans Harp ha dichiarato che Tristan Zara inventò la parola dada l'8 febbraio 1916, alle ore 6 di sera. Sul manifesto dada del 1918, Zara afferma che dada non significa nulla, è libertà e indipendenza da qualsiasi definizione, è protesta, abolizione e spontaneità. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, molti artisti Dada fanno ritorno in patria, promuovendo il movimento anche in altre città. Dalla sua nascita in Svizzera, il Dada si sviluppa anche nel resto d'Europa, principalmente in Germania e in Francia. Nel 1917, Richard Ulsenbeck si trasferisce a Berlino, promuovendo la nascita del Dada berlinese. Tra i cui membri ricordiamo Otto Dix, Georg Gross, 
Hannah Hock e Raoul Hausmann. Altre esperienze dadaiste in Germania si concentrano a Colonia, con l'attività di Max Ernst e Hans Arp. Ad Hannover, Kurt Schwitzer, anche se non fa parte ufficialmente del movimento, si distingue per l'utilizzo nelle sue opere del collage, del suono e dell'assemblaggio di oggetti d'uso e materiale di recupero. Precursore dell'arte installativa, egli realizza nel proprio studio l'opera Merzbau, detta anche Cattedrale della Miseria Erotica. Nel 1920, Tristan Zara, uno dei principali promotori del movimento, si stabilisce a Parigi e partecipa insieme a diversi artisti, quali Francis Picabia e André Breton, alla rivoluzione Dada in Francia. Sebbene il Dada sia un movimento principalmente europeo, ebbe manifestazioni parallele e indipendenti anche a New York, nelle figure di Man Ray, Francis Picabia e Marcel Duchamp, il più influente di tutti i componenti del dadaismo di cui abbiamo parlato nel nostro video Introduzione all'arte contemporanea. Vediamo ora insieme quali sono le principali caratteristiche del Dada. La negazione dell'arte e la creazione di un'anti-arte. L'atteggiamento dissacratorio e di rifiuto degli standard artistici tradizionali. La forte inclinazione sovversiva e anarchica, in contrasto con i valori e i canoni della società borghese. La poetica della casualità, ovvero l'introduzione del caso nella creazione artistica, che abbraccia così l'incidente e la casualità. La multidisciplinarietà e l'introduzione di nuove tecniche non convenzionali, come il fotomontaggio, il collage, le registrazioni sonore, l'assemblaggio. Infine, il DAD introduce in ambito artistico l'utilizzo del ready-made, ovvero di oggetti reali e di uso comune, privi di valore estetico. Negli anni 50, un gruppo di artisti americani si ispirano e riprendono alcuni degli elementi dell'avanguardia Dada, in particolare l'utilizzo del ready-made e l'approccio sperimentale, performativo e multidisciplinare. Robert Rauschenberg nasce il 22 ottobre 1925 a Port Arthur, in Texas. Nel 1947 si iscrive al Kansas City Art Institute e l'anno successivo si trasferisce a Parigi, dove continua i suoi studi d'arte presso l'Académie Julian e dove incontra Susan Weil, sua futura moglie e collaboratrice. Nel 1948 torna insieme a Whale negli Stati Uniti e frequenta il Black Mountain College, una scuola d'arte famosa per l'approccio innovativo, sperimentale e interdisciplinare, dove l'artista è allievo di Joseph Albers, pittore e teorico d'arte astratta, considerato uno degli insegnanti di arti visive più influenti del secolo scorso. All'inizio degli anni 50 si trasferisce con la moglie Susan Wales a New York. Ancora studenti, lavorano insieme ad una serie di opere fotografiche realizzate con la tecnica della cianografia o blueprint che riscuote grande interesse al punto che l'opera Female Figure viene inclusa nella mostra collettiva Abstraction in Photography presso il MoMA di New York. Nello stesso periodo viene inaugurata la sua prima personale presso la Betty Parson Gallery di New York. In questi anni formativi, l'artista entra in contatto e stringe amicizia con artisti quali Cy Twombly, John Cage, Merce Cunningham, Franz Klein e Jasper Jones, che saranno fondamentali per lo sviluppo della sua pratica artistica e con i quali inizia importanti collaborazioni. Nel 1951, l'incontro con Cy Twombly, con il quale l'artista inizia una relazione, porta alla fine del suo matrimonio con Susan Weil. Lo stesso anno conosce il compositore John Cage e il ballerino e coreografo Merce Cunningham, che già da diversi anni collaboravano a progetti sperimentali d'avanguardia, performance dove la commissione tra danza e musica era generata in maniera autonoma e indipendente, senza che una forma d'arte venisse vincolata all'altra, seppur condividendo lo stesso spazio-tempo, parallelamente. 
Why do you hit him in the first place? Ed ecco allora che i movimenti dei ballerini non seguivano il ritmo imposto dalla musica, ma venivano coreografati secondo una struttura creativa propria, attraverso una libertà immaginativa svincolata da cliché formali e talvolta guidata anche dalla casualità. Cage e Cunningham sono considerati tra gli artisti più influenti del XX secolo. La loro continua ricerca e sperimentazione ha rivoluzionato i concetti tradizionali di musica e di danza. Nel 1952 partecipa con Cage, Cunningham e altri artisti alla performance multimediale Theater Piece No. 1 presso la sala da pranzo del Black Mountain College. In questa manifestazione artistica, musica, danza, pittura e poesia coesistevano nella stessa dimensione spaziale e temporale, in un unico flusso di casualità e improvvisazione. I dipinti monocromatici di Rauschenberg, White Paintings, furono appesi al soffitto e utilizzati come superfici per la proiezione di cinematografie mute in bianco e nero. L'opera è oggi largamente considerata il primo happening, forma d'arte performativa che si afferma alla fine degli anni 50 con l'artista Alan Kaprov e precursore del Fluxus e della performance art degli anni 60. Tra il 1952 e il 1953 viaggia con Twombly in Italia e in Nord Africa, dove realizza piccoli collage, assemblage e sculture realizzate con materiali di scarto. Nelle opere di questi primi anni si possono già rintracciare alcune delle caratteristiche e delle tematiche dei suoi capolavori più maturi, come per esempio la sperimentazione con varie tecniche e generi artistici, l'approccio concettuale e performativo, la collaborazione con altri artisti e alcuni concetti cardine, quali la sequenza e la ripetizione, lo sdoppiamento e la composizione a griglie. L'artista sperimenta con diversi media e tecniche sia tradizionali che non convenzionali, spesso convergendoli e combinandoli nella stessa opera. Fortemente influenzata dall'action painting, l'opera di Rauschenberg espande tuttavia l'orizzonte dell'astrazione, includendo nelle proprie opere diverse immagini e materiali che l'artista preleva dal proprio ambiente, dal quotidiano che lo circonda, introducendo nell'arte un nuovo interesse per l'oggetto, in particolare per l'oggetto banale, di scarto. Nel 1954 comincia a lavorare alla sua celebre serie dei Combines, quadri scultura ottenuti dall'assemblaggio di immagini video, fotografie, ritagli di giornali e di riviste che l'artista combina con vaste campiture di colore e zone cromatiche che rivelano un intervento pittorico materico e gestuale, dove il colore è lasciato libero di gocciolare sulla tela. Il termine combine, traducibile in italiano con combinare o unire, viene coniato da Rauschenberg per indicare questi lavori nei quali qualsiasi distinzione tra pittura e scultura viene meno, a favore dell'integrazione di diverse forme artistiche in un'unica opera. Combine è un termine che può essere utilizzato anche per indicare la metodologia alla base della pratica artistica di Rauschenberg. Nelle sue opere non solo vengono combinati diversi generi e tecniche artistiche, ma vengono anche accostati svariati elementi che l'artista preleva dal mondo reale per inserirli in un nuovo contesto semantico. Oggetti tra i più disparati come animali impagliati, cuscini, coperte, insegne stradali e ombrelli popolano l'universo coreografato da Rauschenberg. Come afferma l'artista stesso, non esiste un soggetto povero e un paio di calzini non è meno adatto a fare pittura del legno, di chiodi, acqua raggia, olio e tela. Per tutta la sua carriera artistica, Rauschenberg ha dimostrato un forte interesse per il mondo circostante e per l'oggetto anche più banale. L'utilizzo dell'oggetto quotidiano come strumento linguistico in ambito estetico è un chiaro riferimento a Ready Made o Jacques Trouvé dadaista. 
Tuttavia Rauschenberg non si limita a decontestualizzare l'oggetto, ovvero a prelevarlo dal proprio contesto ordinario, isolandolo su un piedistallo e conferendogli così un nuovo status, quello di oggetto estetico, di opera d'arte. Rauschenberg crea un nuovo contesto, intriso di vissuto, di gesto, di materia, caricando così l'oggetto di significato personale, del sentire dell'artista. Se da una parte l'utilizzo di oggetti banali pone Rauschenberg in continuità con Marcel Duchamp, l'utilizzo della tecnica del collage e dell'assemblage richiama, oltre ai collage polimaterici cubisti, altri esponenti del dadaismo storico, e in particolare i tedeschi Hannah Hock, Raoul Hausmann e Kurt Schwitzer. Con gli assemblage assistiamo già nel primo decennio del XX secolo all'uscita dal quadro, attraverso un'organizzazione tridimensionale degli oggetti. Con i combines, Rauschenberg compie un passo ulteriore, espandendo plasticamente il campo pittorico. L'artista utilizza diverse tecniche per trasferire le immagini non solo sulla tela, ma anche su altri materiali, come metallo e tessuti. Oltre al collage, sperimenta anche l'uso di solventi, in particolare la trementina su seta. Nel 1962 visita lo studio di Andy Warhol ed inizia a far uso della tecnica serigrafica nelle sue opere pittoriche. La sperimentazione di Rauschenberg con l'iconografia e con il linguaggio dei mass media si distingue dalle operazioni della pop art in quanto è sempre integrata, combinata, con l'intervento pittorico, espressivo e gestuale. Immagini tratte da magazine, cartoline e fotografie, talvolta scattate dall'artista stesso, sono inserite in una spazialità articolata, intricata, che riflette il dinamico e casuale disordine dell'esistenza. L'osservazione del bombardamento compulsivo delle immagini nella cultura moderna, attraverso la televisione, i giornali e la pubblicità, non si traduce nell'opera di Rauschenberg con il distacco e l'ironia che contraddistinguono la pop art. La poetica di Rauschenberg esprime questo fluire costante e caotico di immagini in una sintesi che abbandona la coerenza narrativa per abbracciare l'immediatezza disarmonica del reale che ci circonda. Nel 1964 Rauschenberg vince il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia, consacrandosi così a livello internazionale. Questo non frena tuttavia l'artista dal continuare a rinnovarsi. Per tutta la sua carriera, fino alla sua morte nel 2008, Rauschenberg si distingue per il suo approccio innovativo e sperimentale, per l'utilizzo di nuove tecnologie e per la sua multidisciplinarietà, spalancando nuovi orizzonti in diversi ambiti artistici. Jasper Jones nasce nel 1930 ad Augusta. Dopo aver frequentato per un anno l'Università del South Carolina, nel 1948 si trasferisce a New York. Nel 1954 incontra Robert Rauschenberg, con il quale inizia un'importante relazione, sia sentimentale che artistica, che durerà diversi anni. Oltre al rapporto con Rauschenberg, avranno particolare influenza in questi anni formativi anche l'amicizia con la coppia di artisti Merce Cunningham e John Cage e l'interesse per l'opera di Marcel Duchamp. Di particolare fascinazione è il grande vetro che Jones vede presso il Philadelphia Museum of Art. Lo stesso anno, nel 1954, Jones inizia la sua iconica Flag Series, la serie di dipinti e opere in diversi media e formato, aventi come soggetto la bandiera degli Stati Uniti. Jones ha dichiarato di aver iniziato a lavorare a quest'opera, ispirato da un sogno fatto la notte precedente. One night I dreamed I painted a large American flag, and the next morning I got up and I went out and bought materials to begin it. Il dipinto è realizzato con l'antica tecnica dell'incausto, consistente nel mescolare della cera calda al colore, ottenendo così una superficie pittorica assolutamente inedita, caratterizzata da una fisicità sinuosa e palpabile, che rivela i segni delle pennellate dell'artista, invitando lo spettatore a riflettere sull'esecuzione dell'opera stessa. 
Jones inserisce anche ritagli di giornale o di stoffa, accentuando ulteriormente la tridimensionalità dell'opera e amplificando la complessità concettuale di questo dipinto che sfugge la mera figurazione. Servendosi di un'immagine altamente iconica e carica di significato simbolico, radicato sia nella coscienza collettiva della società americana che internazionale, John si proprio di un motivo già esistente, che possiamo definire ready-made, e lo inserisce in ambito artistico, trasfigurandolo attraverso la potenza emotiva del gesto pittorico. Ed ecco che uno degli oggetti più comuni e dal simbolismo più sentito e corale come la bandiera di una nazione, attraverso l'appropriazione dell'artista, si eleva dalla propria immagine stereotipata per raggiungere una sintesi di personale universale, figurazione e astrazione, tradizione e contemporaneità. L'artista ha ampiamente investigato questo tema realizzandone più di 100 versioni in diverse variazioni di colore, tecnica e formato. Oltre alla bandiera, Jasper John si appropria di diverse immagini familiari, quali mappe, bersagli, parole, numeri, ponendo così lo spettatore di fronte a cose che, come dice l'artista stesso, la nostra mente già conosce e che normalmente sono viste guardate, ma non esaminate. Jasper Jones eleva oggetti mondani allo status di opera d'arte, ponendo al centro dell'attenzione il mondo che ci circonda e ampliando l'orizzonte del fare arte. Nel caso della serie avente come tema il bersaglio, Target, soggetto che l'artista indaga ampiamente tra il 1955 e il 1959, è interessante notare quanto queste opere, pur facendo riferimento ad oggetti reali che il pubblico conosce e riconosce, presentino un'immagine geometrica che tende verso l'astrazione. Nel gennaio del 1958, il gallerista Leo Castelli dedica a Jasper Jones la sua prima mostra personale, che riscuote un grandissimo successo sia commerciale che di critica, al punto che il MoMA acquisisce tre delle opere in mostra. Lightbulb è la prima scultura che John realizza nel 1958. Nei tre anni seguenti, l'artista si concentra particolarmente sulla produzione scultorea, tutti i soggetti rappresentati sono oggetti quotidiani e ordinari, in chiaro riferimento al ready-made Duchampiano. A differenza di Duchamp, Johnson non fa uso di oggetti reali, di manufatti prodotti in serie. La sua indagine provocatoria sul significato dell'arte e del fare arte coinvolge anche il processo di creazione dell'opera, inserendosi così nella tradizione artistica della scultura in bronzo. Nel 1960 realizza i due lavori iconici dallo stesso titolo, Painted Bronze, uno rappresentante una lattina di caffè contenente dei pennelli intrisi di pittura e l'altro due lattine di birra. Quest'ultima opera fu ispirata dalla dichiarazione fatta da Willem de Kooning in merito al successo commerciale della mostra di Jones presso la Castelli Gallery, che De Kooning sminuisce, attribuendolo esclusivamente all'abilità di Castelli, capace di vendere qualsiasi cosa nella propria galleria, anche due lattine di birra. That son of a bitch, you could give him two beer cans and he could sell them. And when I heard this story, I thought what a fantastic sculpture for me. I mean, really just absolutely perfect. So, uh i made this work. I did it. And uh Leo sold <laughs> Jones raccoglie la provocazione e realizza l'opera, che viene immediatamente venduta da Castelli ai coniugi Robert e Ethel Skull, noti collezionisti. Seppur l'influenza dell'espressionismo astratto sia chiaramente rintracciabile nella gestualità pittorica di Jones, l'artista opera un taglio netto con la poetica espressionista, brillantemente esemplificato nell'opera del 1960 
Painting with Two Balls, dove l'artista taglia letteralmente la tela, rompendo l'illusione della profondità pittorica del quadro e rendendone visibile la struttura materiale. L'opera perde in questo modo la sua aurea mistica per inserirsi come un oggetto tra gli altri oggetti, con la sua fisicità ed immanenza. All'inizio degli anni 60, Jones inizia a lavorare e sperimentare con la serigrafia e con altre tecniche di stampa, tra le quali intaglio, litografia, linoleografia e xilografia, riproducendo attraverso diversi media i motivi chiave di tutta la sua ricerca artistica. L'esplorazione dello stesso tema attraverso diverse tecniche artistiche ha permesso a Jones di aprire un dialogo tra i diversi media, risultante in un'analisi sperimentale ed inedita sul rapporto tra rappresentazione e oggetto rappresentato. Appartenenti a quella generazione di transizione, di passaggio tra l'espressionismo astratto e la pop art, Robert Rauschenberg e Jasper Jones rappresentano un momento iniziale, germinale, di quella ricerca sperimentale sull'utilizzo degli oggetti di consumo e dell'iconografia dei mass media come materiale per la realizzazione dell'opera d'arte, che avrà poi una delle più sensazionali declinazioni nel movimento della pop art. Nel 1961 viene organizzata presso il MoMA di New York la mostra Art of Assemblage, che vede per la prima volta a confronto le opere Neo Dada con quelle realizzate negli stessi anni dagli esponenti del nuovo realismo. Questa sarà la prima occasione di una serie fruttuosa di scambi e di confronti tra i due movimenti, accomunati, seppur con esiti differenti, dall'interesse per un ritorno all'oggetto e alla sua appropriazione in ambito artistico. Nel prossimo video parleremo di Nouveau Realisme, movimento d'avanguardia parallelo al neodada americano che si sviluppa nel 1960 tra Italia e Francia.